ഇന്നത്തെ മെയിൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചോദ്യം നോക്കാം ഹൗ ദ പ്രോഗ്രാംസ് ലൈക്ക് നിതാഗത്ത് ഇൻ ദ ഗൾഫ് കൺട്രീസ് അഫക്ട് ദ കേരള എക്കണോമി ഓൾസോ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ മെഷേഴ്സ് ടേക്കൺ ബൈ ദ കേരള ഗവൺമെന്റ് ഫോർ ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് റിട്ടേൺ മൈഗ്രൻസ് അതായത് ഗൾഫ് കൺട്രിയിലെ നിതാഗത്ത് തുടങ്ങിയ പ്രോഗ്രാംസ് എങ്ങനെയാണ് കേരള എക്കണോമിയെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇത്തരത്തിൽ തിരിച്ചു വരുന്ന മൈഗ്രൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് കേരള ഗവൺമെന്റ് എന്തെല്ലാം മെഷേഴ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിതാഗത്ത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങാവുന്നതാണ് നിതാഗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സൗദിയിലുള്ള ഒരു നാഷണലൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാമാണ് നിതാഗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സൗദൈസേഷൻ എന്നുള്ളതും ഇതിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാവുന്ന ടേം തന്നെയാണ് അതായത് പ്രധാനമായും സൗദിയിലെ ജോലികളെല്ലാം സൗദി നാഷണൽസിന് തന്നെ നൽകുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിച്ച് സൗദി ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നിതാഗത്ത് എന്നുള്ളത് ഇതിന് പ്രകാരം ഇത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ സൗദി പൗരന്മാരെ നിയോഗിക്കുക വഴി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ആ രാജ്യത്തേക്ക് പോയിരിക്കുന്ന എസ്പെഷ്യലി കേരളത്തിൽ നിന്നും കൂടുതൽ പേരാണ് സൗദിയിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ ജോലി നഷ്ടമാവുന്നതിന് ഇത് കാരണമാകും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ കേരള എക്കണോമിയെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ആണ് ഇവിടെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനായി നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നത് ദെൻ ഇത് എത്തരത്തിലാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന്റെ ബോഡി പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗൾഫ് കൺട്രീസ് നമുക്ക് ധാരാളം റെമിറ്റൻസ് വരുന്നുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് കേരള എക്കണോമിയുടെ ഏതാണ്ട് മുപ്പത് ശതമാനത്തിലധികം ഇത്തരത്തിൽ പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന റെമിറ്റൻസ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതെന്തായാലും അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് കൂടാതെ തന്നെ ധാരാളം പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക് ഈ നിധാഗ നടപ്പിലാക്കുന്നത് മൂലം ജോബ് ലോസ് ഉണ്ടാവും അത്തരത്തിൽ തിരിച്ചു വരുന്നവർ എന്തായാലും ഇവിടെ ഒരു സോഷ്യൽ അൺട്രസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ കേരളത്തിന്റെ ട്രേഡ് കൊമേഴ്സ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്നുള്ളവയെല്ലാം ഈ ഒരു പ്രവാസി പണം കുറയുന്നതോടു കൂടി അഫക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ കേരളം ഇത്തരത്തിലൊരു സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എസ്പെഷ്യലി ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഹൈ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്ത് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവാസികളുടെ സപ്പോർട്ട് മൂലം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് പ്രധാനമായും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽത്ത് എന്നിട്ടുള്ള സെക്ടറുകൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് തീർച്ചയായും സഫർ ചെയ്യും എന്നതിൽ സംശയമില്ല എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ തിരിച്ചു വരുന്നവർ ഇവിടെ കൂടുതലായി അവർ സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയും കൂടുതൽ പേർക്ക് ജോലി നൽകുന്നതിനൊരു കാരണമായിട്ട് ഭവിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതും നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഗവൺമെന്റ് എന്തെല്ലാം മെഷേഴ്സ് ആണ് ഇത്തരക്കാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം അതിൽ ഒന്ന് ഇത്തരത്തിൽ തിരിച്ചു വരുന്നവർക്ക് ലോ കോസ്റ്റ് ലോൺസ് നൽകുന്നതിന് നോർക്ക സഹായം ഒരുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവാസികൾ ഒരുപക്ഷെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് മരണപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിന് നോർക്ക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് കാരുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ചു വരുന്ന മൈഗ്രൻസ് എസ്പെഷ്യലി ബി പി എൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് സാന്ത്വന എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാവുന്നതുമാണ് ഇനി ഇതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നത് കേരള എക്കണോമിയെ ഇത്തരത്തിൽ വളരെയധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് പ്രവാസി മലയാളികൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളം ഇപ്പോൾ നടന്ന മഹാപ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ചതുപോലും ഇവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം അതായത് ഇവരുടെ സപ്പോർട്ടും അതിനൊരു കാരണം ാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ സഹായിക്കേണ്ടതും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കേരള ഗവൺമെന്റ് വളരെ ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഈ ഒരു ചോദ്യം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ടെലഗ്രാം ചാനലിന്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു ശുഭരാത്രി നേരുന്